Swala la mtu kutembea na mabodyguard ama mabouncer kwa bongo kwa sasa imekuwa kama ni fashion japo haijaanza Tanzania kuna nchi tofauti tofauti na watu maarufu wamekuwa wakitembea na mabodyguard lakini si kwa kiasi kikubwa kama ambavyo wasanii wa Tanzania wanatembea nao na wakati mwingine inakuwa haina haja hata sehemu bodyguard ila unalazimika mtu kuwa na bodyguard kwa sababu kwa bongo kwa sasa imekuwa ni kama fashion lakini siku kadhaa zilizopita nayo wametego kama kawaida yake akaja mtandao na kupinga vikali sana swala la watu ambao wanakuwa na mabodyguard na mwisho wa siku akaoishia kwa tusi mabouncer na watu ambao wanatembea na mabouncer bila sababu yoyote ya msingi lakini pia dudubaya akaibuka na kumpinga vikali sana nayo wa mitego akasema mtu unapoamua kuwa na bodyguard hiyo ni sawa tu na kugawana riziki kwa sababu sisi wote ni maskini tunaamua tu kugawana umaskini baadaye mambo yakawa makubwa sana umoja wa mabodyguard Tanzania akampigia simu nayo wa mitego kutaka kuomba msamaha kutokana na maneno machafu aliyotumia kuwachafua mabodyguard ila nayo wa mitego msimamo wake ukabaki pale pale na kuendelea kusema vikali juu ya mabodyguard mbalimbali kwamba mabodyguard sasa hizi wanadala na wamekuwa ni watu chip sana na hicho ndicho kitu ambacho kinaendelea kwa sasa japo kama unafuatilia sana speech za Damon ni Platinum kuna siku alishowesema kwamba kuwa na mabodyguard ni kama ubunifu kwa hiyo kuna ubunifu aina nyingi sana wao wameona ubunifu wao ni kuwa na mabodyguard wengi ambao watakuwa wakiwalinda na hiyo inaweza ikawaongezea nafasi kubwa sana kwenye game la bongo sasa yawezekana watu wengi wanazungumzia kusiana na swala la mabounsa ama swala la mabodyguard japo hawajui mabodyguard wa alianzia wapi ama bouncer alianzia wapi kabla sijakwambia bodyguard wa kwanza alianzia wapi tujikumbushe tu mwaka 1974 msanii wa filamu maarufu nchini China J3 aliwahi tembelea Marekani alipokuwa ana umri wa miaka moja kulikuwa kuna kikundi cha michezo akawa wanaenda kuonyesha pale walionyesha kwa mfunzuli sana lakini rais wa Marekani kipindi hicho alimtamkia J3 kusema kwamba Nimevutiwa sana na kumfu yako ambayo unaifanya. Natamani sana utakapokuwa uje kuwa mlinzi wangu. Lakini J3 mbele ya vyombo vya habari alisema kwamba hataki kuwa mlinzi wa mtu bali yeye anachokitaka kuja kuwakomboa ama kuwatetea wananchi wa China. Hilo ni jibu ambalo liliwashtua watu wengi sana na kila mtu alishangaa. Kwa nini J3 amekataa fursa ambayo amepewa na rais wa Marekani kwamba kuwa mlinzi wake kwa sababu yawezekana angepata mshahara mnono na angevuma sana kitendo cha wa bodyguard wa rais na hii ni kutokana tu na umaili wake wa komfu ambao alikuwa anaufanya toka alipokuwa mtoto mdogo na kipindi hicho alipomkatalia rais wa Marekani alikuwa ana umri wa miaka moja sasa tutazame bodyguard wa kwanza ama bouncer wa kwanza alianzia wapi duniani na kilitokea kitu gani kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Santa Helma Dad huyu alizaliwa mwaka 270 AD alizaliwa katika mji wa Maya ambao kwa sasa tunaweza tukasema Uturuki Santa alikuwa ni mtu mwenye mbavu kubwa sana tunaweza tukasema Santa alikuwa ana muonekano kwamba ni mtu mwenye nguvu nyingi sana kipindi hicho sasa kipindi cha ujana wake alipokuwa nchini Spain katika matembezi yake ya hapa na pale kuna mtaa mmoja nchini Spain zilivuka fujo za hapa na pale na vikundi vya wauni wanaopatikana mtaani fujo zisizokuwa na maana na yote zikasababisha machafuko makubwa sana pale mtaani kukawa hapa kaliki hapa ingiliki wala hapa pitiki sasa kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa King Leon huyu alikuwa anataka avuke pale ili endelee na safari na ilikuwa ngumu sana kwake kuvuka kutokana na zile fujo ambazo zinaendelea na wahuni pale mtaani na akapata wazo ili aweze kuvuka hapa ni lazima amtafute mtu ambaye anaweza akamvusha pale kwenye fujo ambazo zinaendelea lakini kuulizia huku na huku akaambiwa kuna mtu mmoja ana mbavu nyingi sana ana mwili mkubwa hivyo akimtumia mtu huyo basi anaweza akavuka kwenye ule mtaa bila kuwa na shida yoyote ile basi akapelekwa kwa mtu huyo ambaye anaitwa Santa na akamuomba amvuche pale kwa kuahidi kwamba atamlipa kiasi cha fedha kama atamvucha pale salama bila kuwa na tatizo lolote basi mtu huyo ambaye anaitwa Santa bila kinyongo akamua kulikubali ombi hilo na akamvusha King bila kuwa na shida yoyote ile na bila kupata madhara yoyote yale basi kuanzia hapo jina la Santa madad likaanza kuvuma sana kila sehemu kwamba huyu ni mtu ambaye anaweza akamlinda mtu na bila kupatwa na tatizo lolote lile basi mpaka hapo watu tofauti tofauti wenye nyazfa tofauti tofauti wakaanza kuwatafuta watu ambao wana mili mikubwa wana mbavu kubwa waanze kuwalinda ili wasikutane na shida yote pindi tu yanapotokea matatizo ya hapa na pale basi kama ulikuwa ufahamu hii ndio historia fupi tu ambayo mimi nimekuletea leo ili uweze kufahamu bodyguard wa kwanza duniani alianzia wapi na nini 
hiki litotokea na sababu gani ilisababisha mpaka huyu bodyguard akawepo na imani utakuwa umeelewa sana sasa ile mabishano ya hapa na pale kuhusiana na wasanii wa Tanzania ambao wao wanatembea na mabodyguard yawezekana hata wao hawafahamu bodyguard wa kwanza alianzia wapi na sababu kubwa ya mtu kuwa na bodyguard ni hivi